പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ പുതിയൊരു റിവിഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഡയോഡും ഡയോഡിൻ്റെ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്ററും അതിൻ്റെ യൂസുകളും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഭാഗവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം മുതൽ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ചാപ്റ്റർ പേര് നമുക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടറെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പഠിക്കണം ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലും അതുപോലെ അതിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കുകളായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കടത്തി വിടുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാൽ പാർഷ്യലി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്ത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്ര കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻസുലേറ്റർ മീൻസ് ദ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടക്ടർ ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് അലോ ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ കണ്ടക്ടർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓക്കെ ദെൻ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് അൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്റർ നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ വുഡ് അതുപോലെ മഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇനി സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടർ പാർഷ്യലി കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കോൾഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കാൻ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ജർമ്മേനിയവും സിലിക്കണും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നോക്കൂ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നതായിരുന്നു എനർജി ബാൻഡ് എന്താ എനർജി ബാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഒരു വ്യത്യസ്ത ഷെല്ലുകളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു എനർജി ലെവൽ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരു മിനിമം എനർജി ഉണ്ട് ഒരു മാക്സിമം എനർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ എനർജിക്കുള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് എവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി എനർജി കൂടിയ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിനും ഒരു മിനിമം ഉണ്ട് ഒരു മാക്സിമം ഉണ്ട് അതിനിടയിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് എനർജി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ബാൻഡ്സ് അപ്പോൾ എനർജി പോസ്റ്റർ ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇസ് കോൾഡ് എനർജി ബാൻഡ്സ് ഓക്കെ ഓരോ ഷെല്ലിലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മിനിമവും മാക്സിമവും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് എനർജി ബാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എനർജി ബാൻഡ്സ് എന്താണ് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് ദ എനർജി പ്രൊസസർ ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇസ് കോൾഡ് എനർജി ബാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനർജി ബാൻഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എനർജി ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് എനർജി ബാൻഡ് തേർഡ് എനർജി ബാൻഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ദെൻ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ എനർജി ബാൻഡിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വാലൻസ് ബാൻഡ് നമുക്കറിയാം അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ നമ്മൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് കണ്ടക്ഷനെ ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയെ നമ്മൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലെ എനർജി ബാൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയുടെ റേഞ്ചിനെ എന്ത് വിളിക്കാം വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ദ എനർജി പ്രൊസസർ ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇസ് കോൾഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ആവ
അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി കിട്ടിയാലേ അത് ഫ്രീ ആവുള്ളൂ ഓ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളെക്കാൾ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്ത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ എനർജിയിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആ വ്യത്യാസത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അത് ഓരോ ഷെല്ലുകൾക്കിടയിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർബിഡൻ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്താണ് ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇസ് കോൾഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ എനർജി ബാൻഡ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് എനർജി ബാൻഡ് എന്താണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്താണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ദൻ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ആ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇത്രയും ആൻസറുകൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കൂ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഓവർലാപ്പഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളിൽ മിക്കവാറും ഫ്രീ ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വ്യത്യാസമില്ല വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മാക്സിമവും കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ മിനിമം എനർജിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല ദേ ആർ ഓവർലാപ്പഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ ഒരുവിധം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ കണ്ടക്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇൻ കണ്ടക്ടർ ദർ ഇസ് നോ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അതാണ് ആൻസർ ദർ ഇസ് നോ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദി കണ്ടക്ടർ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആർ ഓവർലാപ്പഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അതാണ് ഈ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് ദൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ലോ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ എനർജി ഗ്യാപ്പ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ഒരു ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യലൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഫീഷ്യൻ്റ് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താവും ഫ്രീ ആയി മാറും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ല എന്താണെന്ന് പറയാം വാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാം ദർ ഇസ് നോ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ബട്ട് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റർ ഓക്കെ അത് ചോദിക്കും കാരണം ഇൻസുലേറ്റർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലും ഇൻസുലേറ്ററുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫ്രീ ആവില്ല എന്നർത്ഥം ഫ്രീ ആവാൻ വേണ്ട എനർജി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമലി അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫ്രീ ആവില്ല ഓക്കെ അതാണ് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓക്കെ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പറയാം ദർ ഇസ് നോ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ കണ്ടക്ടർ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ദ എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇസ് വെരി ലാർജ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്നത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഇത് നോക്കൂ നമ്മളിനി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിന് വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയ വളരെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ നോർമൽ ക്രിസ്റ്റൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പം നോക്കൂ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിലെല്ലാം ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ചോദിച്ചാൽ ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ ആറ്റവും തൊട്ട് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള നാല്
എന്താണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒന്നുകൂടി കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറ്റും അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ഫോറിൻ ആറ്റംസ് ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡോപ്പിംഗ് അല്ലെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻസർ ആണ് വട്ട് ഇസ് ഡോപ്പിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ഇൻ ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു റൈസ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റലിൽ പൊതുവെ എന്ത് കുറവാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അത് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫോറിൻ ആറ്റംസിനെ അതിന് ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് ഡോപ്പിംഗ് അപ്പൊ ഡോപ്പിംഗ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ഇൻ ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ ടു റൈസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഡോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചാൽ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാം എന്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഡോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് എക്സ്ട്രൻസിക് അപ്പോൾ ആ ടേമിൽ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്താണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എ ഡോപ്പ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് എക്സ്ട്രൻസിക് പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെന്ത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ ഇനി എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വേണം എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോമേഷൻ രണ്ടോ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ പെൻഡാവാലൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്താ പെൻഡാവാലൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസിന് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര മാറ്റങ്ങളുടെ ഔട്ടർ മോഷനിൽ അഞ്ച് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു ആറ്റം ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഔട്ടർ മോഷനിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നാലെണ്ണം ചുറ്റുപാടുമുള്ള നാലെണ്ണവുമായിട്ട് ആ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആ രീതിയിലാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാ നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഫ്രീ ആവും ആ ഇലക്ട്രോൺ പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നും ഇല്ല അത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പെൻഡാവരണ്ട് ആറ്റം വരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അതിലൊരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വരുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉയരുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൽ കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആയി മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മെജോറിറ്റി ആയി ഫ്രീ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പം എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഫോമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം എൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറേ എന്തുണ്ടാവും ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇനി പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്രൈ വാലൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ ട്രൈ വാലൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ആറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ട്രൈ വാലൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആ ട്രൈ വാലൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇയാളുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസേ ഫ്രീ ഉള്ളൂ ആ മൂന്നെണ്ണം ചുറ്റുപാടുമുള്ള മൂന്നെണ്ണവുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നോക്കൂ നാലാമത്തെ ആറ്റവുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഔട്
charge carrier ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നതോടൊപ്പം വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ ഹോൾസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുക അതിന് പുറമെ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ഹോൾസും ഉണ്ടാവും മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ പ്രത്യേകത പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണം എന്തുണ്ടാവും ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് അഥവാ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും വളരെ ചെറിയ എണ്ണം എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡോപ്പ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ഓൾറെഡി നല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ ഡോപ്പ് ചെയ്ത് അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ ഒരു നോർമൽ കണ്ടക്ടറിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്നാൽ ഒരു ഡോപ്പ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ ആ കൂടുതലുള്ള ഫ്രീ ചാർജസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്നും കുറവുള്ള നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് അങ്ങനെ രണ്ട് ആൻസർ പറയുന്നുണ്ട് മെജോറിറ്റി ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ മെജോറിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ദ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഹാവിങ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഹാവിങ് വെരി ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ കോൾഡ് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇനി ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടേമാണ് ഡോണർ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റർ ആറ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആവും അപ്പൊ ആ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഈ പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെന്റാവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റികളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഡോണർ ആറ്റംസ് എന്നാൽ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിലവിൽ അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരികയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത എഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൈവാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ആക്സെപ്റ്റർ ആറ്റം ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വരാം ദൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻട്രൻസിക് ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈച്ച് സെമി കണ്ടക്ടർ ആറ്റം മേക്ക് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് വിത്ത് ഫോർ നൈബറിംഗ് ആറ്റംസ് എന്നെഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ പിക്ചർ ഇങ്ങ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആയി ദൻ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഡോപ്പ്ഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഡോപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ഇൻ ടു എ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റൽ ടു റൈസ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചത് ഡോ
then pentavalent impurity in example what is your pentavalent impurity in the barium donor atom in the one they donate a free electron into the semiconductor crystal then pentavalent impurities are called donor atoms so then now we are antimony arsenic again pentavalent impurity at the barrier up and answer in the virtual car antimony arsenic okay then p type and the a, a semiconductor in which holes are the majority charge carriers then such a semiconductor is called p type semiconductor about a hole and the what is mean by hole uh, the deficiency of electron developed in a semiconductor in an extrinsic semiconductor crystal is known as hole which acts as a positive charge carrier but if holes are the majority charge carriers then such a semiconductor is called P type semiconductor. And in the formation of the uh, trivalent impurities. If the trivalent impurities are added into semiconductor crystal, trivalent is the 13th group elements are aluminium, boron. And then we have to do the same thing. 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 We have to do that means holes are developed. But simply there is the when trivalent impurities are added into the semiconductor crystal, holes are developed in the crystal, then which act as the a positive charge carriers. If the majority charge carriers are holes, such a semiconductor is called P-type semiconductor. Then the choika, then engine form chain choika. Then majority number of new minority. Large concentration of the majority, then very low concentration of the minority. Then donor atom the barnu, fendavalent impurities and donor atoms, then trivalent impurities and acceptor atoms. Pari dila kritya mata the patchua. Okay. Now go Adina add the topic I don't put on the PN junction. Very P type semiconductor. Or n type semiconductor number join JMBO. Ling crystal number develop JMBO. Our end semiconductor crystal deal develop a chain or a junction on the PN junction. Now, carry on P type on the Varimbo reward holds in love. N type on the Varimba majority in the noun reward electrons in love. In the middle, your junction form gym bottom down the Prateranda, Amanda Varicha, E electrons and holds in the middle combine. I'm going to combine the original out of free charge in the region now. A free charge in the region will appear on the depletion layer. About a PN junction form Jumbo out and down the free charge in the layer will appear on the depletion layer. But so by here to Mundum Mundum in negative positive number combined Jay, there was a depletion layer with it. I'm going to particular depletion level form Jay the original. Our voltage developing. Any voltage developing? A free idle charge will combine gym bound a bounded idle charge. Bounded idle electrons are bounded idle positive charge. Away on the amount of movie other than the current. Other voltage are developing. And now voltage rise is rise is one very particular voltage. I marumbo pinna voltage e electron hole combination the opposite. Above windum. Electron hole combination at a card very give a P type of Kuribagatum, N type of holes of Kuribagatum, free electrons of Kuribagatum, with a junction item of form G. E junction on the end of the holes in the aim, electron day further combination opposed in the A junction form G, a petrol opposing potential of which a pair under the potential barrier. The current barrier on the other side in the other side of the Kunana. Bakila electrons name holes name combined chica de out of the voltage out of LP in the one bounded charge in the effect one day. I know it's a pair the potential barrier. Okay, about the body can do what is PN junction and the PN junction the junction formed between a P type and N type semiconductor is called PN junction. The question is the depletion layer and the depletion layer uh, the uh, layer formed in a PN junction where free charges are absent. The layer in which free charges are absent is called a depletion layer. Then what is potential barrier? Uh, the voltage developed in a PN junction which opposes the further combination of electrons and holes. That voltage is known as potential barrier. Clear on a low potential barrier and the chodicum, depletion layer and the chodicum, and then PN junction and the chodicum. 
ഇങ്ങനെ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡയോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയോഡ് എന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഫോർവേഡ് ബയാസിലും റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ എന്താ പഠിച്ചു നോക്കൂ ഈ പി ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക എൻ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നു പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോൾസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവ പരസ്പരം അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൽ വിടുത്ത് കുറഞ്ഞു വരും പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ഇതിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിലൂടെ കറണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോകുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഇനി തിരിച്ചാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും ദെൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹോൾസുകളെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ അങ്ങോട്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചാർജ് ഈ റീജിയണിൽ നിന്ന് ചാർജ് അകന്നു പോവുകയും ഇവിടെ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ വിടുത്ത് കൂടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ സ്ട്രോങ് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ അർത്ഥം ഒരു രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് പി ടു പി എൻ ടു എൻ ആ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഒഴുകും അങ്ങനെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന ആ കണക്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടും എൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ കറണ്ട് ഒഴുകാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്കിൽ മാത്രം കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പി എൻ ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡയോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വിച്ച് കണ്ടക്ട്സ് കറണ്ട് ഓൺലി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ മാത്രം കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് അല്ലെ എന്താണ് നോക്കോ ആ ഒരു ട്രാങ്കിളും ഒരു ലൈനും ഈ ട്രാങ്കിളാണ് പി ടൈപ്പിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലൈനാണ് നെഗറ്റീവ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാറില്ല അത് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സിമ്പിൾ പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് വെച്ചും കാണിക്കാം ഈ പി പോസിറ്റീവുമായി കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായി ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആയി തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്തായി റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ് ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റുകളെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ദ ജംഗ്ഷൻ ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇസ് കോൾഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ദെൻ ദർ ഇസ് എ ചാർജ്ലെസ് റീജിയൻ ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഒപ്പോസസ് ദ ഫർദർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ the connection in which current uh, uh, flows through the junction is called forward bias the connection at which no current flows through the junction is called reverse bias appo adinekke engane picture raise cheyanu kodi padichu vekka nokku ithreyana appo adhi bhagathil varuna questions appo nammal shradhika adhi nammal insulator conductor semiconductor engane classification padichu energy band gap in adisthanathil ava engane classify cheyam endana energy band gap endana energy bands ennokku nammal parnu then സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറും ഡോപ
എന്താ റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് കറണ്ടിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആണെന്ത് റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കാനായിരിക്കും വരും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ അത് ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദ ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദ വാരിയേഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് കോൾഡ് ആ റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരച്ചത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഗ്രാജ്വലി കറണ്ട് കൂടി വന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വീണ്ടും കൂടും ആ കൂടുന്ന വോൾട്ടേജിന് ഏത് വോൾട്ടേജിൽ വെച്ചിട്ടാണോ കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനെ നമ്മൾ നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് വി കെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള നീ വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഒരു ബെൻഡിങ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നീ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് നീ വോൾട്ടേജ് ദ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വിച്ച് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് സഡൻലി കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ അവിടെ മുതൽ കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടും ആ വോൾട്ടേജിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് നീ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൂടെ എന്താണ് നീ വോൾട്ടേജ് ചോദിക്കാം അത് എഴുതാനും പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചോദിച്ചാൽ നീ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്താണ് ദ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് ഷാർപ്പ്ലി ഓക്കെ അതുപോലെ റിവേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ ഒരു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്താൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോഴും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി വന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ നോക്കൂ കറണ്ട് അങ്ങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണത് അപ്പോൾ ആ ഡിപ്ലേഷൻ ലെയർ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി വന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി വന്നു കറണ്ടിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് വരുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഈ ജംഗ്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഈ ജംഗ്ഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയും സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു ഹൈ കറണ്ട് അതിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ജനർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കും അതാണ് വി ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഓർ ജനർ വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ എന്താണ് ജനർ വോൾട്ടേജ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ അതുവരെ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല വളരെ ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്നാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉള്ള മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യേഴ്സിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലേ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പോസിറ്റീവ് ബയാസിങ്ങിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നെഗ്ലജിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീറോ എന്ന് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ കാണിച്ചു എന്നാൽ ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജംഗ്ഷൻ അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും കാരണം പുറമേ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അത്രയും കൂടിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈ കറണ്ട് അല്ലേ ആ ഹൈ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഓർ ജനർ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വന്നാൽ ഗ്രാഫ് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് ഈ രണ്ട് വോൾട്ടേജുകൾ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ദ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസസ് റാപ്പിഡ്ലി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റിവേഴ്സ് കറണ്ട് സീറോ ആയിരുന്ന റിവേഴ്സ് കറണ്ട് അങ്ങ് മാക്സിമത്തിലേക്ക് ഉയരും ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഓർ ജനർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് തന്നിട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചില ഫോട
ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോഡ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണോ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ലോഡ് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്ത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വന്നാലും അവിടെ ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ലോഡിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലാണിത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ആർ എസ് ഇവിടെ ഒരു ജനറ ഡയോഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജന ഡയോഡ് നോക്കൂ ഇവിടെയാണ് പ്ലസ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് വരും മൈനസ് അപ്പോൾ അത് റിവേഴ്സ് ബൈ ആസിങ്ങിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോൾട്ടേജ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കിട്ടും എന്നാൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കൂ അവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വരികയും ആ ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്തിനേക്കാൾ കൂടും ജനറിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ജന ഡയോഡിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടേണ്ട വോൾട്ടേജാണ് ഇവിടുത്തെ ജനർ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കറണ്ട് മാത്രം പോവുകയുള്ളു എപ്പം ആ നോർമൽ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വന്നാലും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആവുക ഓപ്പൺ ആയി ഇതിലൂടെ കറണ്ട് വരും ദെൻ ആ കൂടുതലായി കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എത്ര ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓൺ ആവുകയും ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും ബാക്കി പത്ത് വോൾട്ട് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കിട്ടുക ഇതാണ് ആക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജന ഡയോഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജന ഡയോഡ് ആക്സസ് റെഗുലേറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലി എന്ത് പറയാം ആ വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എക്സീഡ്സ് ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ദ ജന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കേഴ്സ് and the voltage across the load resistance remains constant and keeps the voltage constant okay aa reethil nammal manasilaakki vekka then adana zener voltage inde allengil zener diode inde function aayittu nammal padichu vekkanadu okay then mattu nokku endana photo diode aanu le enda photo diode aa current ne namak endu vech control cheyyam light vech control cheyyam oru circuit aa circuit iludeyulla current ne namak എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലാണ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളൊരു സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിലേക്കാണോ കറണ്ട് പോകേണ്ടത് അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സ് എന്തിലേക്കാണോ കറണ്ട് പോകേണ്ടത് അതാണ് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് അവിടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഡയോഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കും നോക്കൂ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിലാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് വരെ ആ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ എത്തേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കറണ്ട് എത്തുന്ന ഒരു ബൾബ് ആണെങ്കിൽ ആ ബൾബ് ഓഫ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുകയും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അതുവഴി ഈ ബൾബ് ആണെങ്കിൽ ആ ബൾബ് ഓൺ ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സോഴ്സും ആ അവിടെ എന്തുണ്ട് ബൾബും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഓൺ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോട്ടോ
ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഫങ്ഷൻ അതാണ് ഫോർവേഡ് ബൈ ആ സിംഗിളാണ് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യണം ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ പി എൻ ജംഗ്ഷനിലൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി റിലീസിങ് എന്തിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ആ ലൈറ്റാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് സോളാർ സെൽ നമുക്കറിയാം ആ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് സോളാർ സെൽ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഡയോഡിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് സ്വിച്ചിങ് ആക്ഷനാ ഈ ബൾബ് കത്താനുള്ള കറണ്ട് കൊടുത്തത് ഈ ലൈറ്റിൽ നിന്നല്ല ഇവിടെ ആൾറെഡി സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ആയിരുന്നു അത് ഓൺ ആക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നേരിട്ട് ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഡയോഡാണെന്ത് സോളാർ സെൽ അപ്പൊ സോളാർ സെൽ ഒരു ഡയോഡാണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു എൻടൈപ്പ് വളരെ തിൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് എവിടെ പതിക്കണം ജംഗ്ഷനിൽ പതിക്കണം അപ്പൊ ആ ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എന്താവും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഹോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ടൈപ്പിന്റെയും പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കറണ്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കൺവേർഷൻ ആണ് അപ്പൊ സോളാർ സെൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ഡയോഡ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് സോളാർ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സോളാർ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് സോളാർ സെൽ അപ്പൊ ഡയോഡിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജന ഡയോഡും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും ആണ് അല്ലാതെ വരുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് രണ്ടാമത്തത് എൽ ഇ ഡി മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് സോളാർ സെൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ലോജിക് ഗേറ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലൊരു ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇൻപുട്ടിൽ ഇന്ന ആൻസറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വരണം അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകളെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് അപ്പം എന്താണ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ദ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ദ ഹാവ് ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്സും ഔട്ട്പുട്സും തമ്മിൽ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകളെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്നും അവയുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്താണെന്നും അതിനെ കാണിക്കുന്ന ടാബിളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് ഓർ ഗേറ്റ് അല്ലേ ഓർ ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം സിമ്പിൾ മാത്രമായിട്ട് വരക്കാൻ വരാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഗേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഗേറ്റ് മൂന്നിൻ്റെയും സിമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കൂ എയും ബിയും രണ്ട് സിഗ്നൽ ഇൻപുട്ടിൽ വന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചെയ്ത് വായിക്ക എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഓർ ബി എന്നാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഓർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ എയും ബിയും ഇൻപുട്ടിൽ വന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലിന് നമ്മൾ റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി എന്നാണ് പക്ഷെ അത് വായിക്കേണ്ടത് വൈ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി എന്നാണ് അതാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ദെൻ നോട്ട് ഗേറ്റ് നോക്കൂ ഒരു ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ
നമ്മൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകളാണ് ഡിജിറ്റലിൽ ഒന്നുകിൽ ആ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഐദർ മാക്സിമ ഓർ മിനിമം അതിനിടയിൽ ഒരു വാല്യൂ ആ സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവില്ല അത്തരം സിഗ്നലുകളെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെ വിളിച്ച പേരായിരുന്നു എന്ത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ആൻസർ എന്താണ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സർക്യൂട്ടുകളെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സ് ഓർ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്ത് ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ എയും ബിയും കൊടുത്താൽ എ ഓർ ബി ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കാണിക്കുന്ന ടാബിളിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരെന്തായിരുന്നു ട്രൂത്ത് ടാബിൾ എന്തായിരുന്നു അല്ലെ ട്രൂത്ത് ടാബിൾ അപ്പൊ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ട്രൂത്ത് ടാബിൾ എന്ന് എക്സാം ചോദിക്കും എന്താണ് ദ ടാബിൾ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എ ലോജിക് ഗേറ്റ് ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റിനെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്ന ടാബിളിനെ വിളിച്ച പേരാണ് എന്ത് ടൂത്ത് ടാബിൾ എന്താണ് ടൂത്ത് ടാബിൾ എന്ന് ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ടൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് ടേബിൾ തന്നിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് തന്നിട്ട് അത് ഏതാ ഏത് ഗേറ്റിന്റെ ടൂത്ത് ടേബിൾ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വരാറ് നോക്കാം നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഓർ ബി ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഓൺ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ഇതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സിഗ്നൽ ഇവിടെ വന്നു രണ്ട് സിഗ്നലും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ എ നമ്മൾ ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ വരച്ച് നോക്കാം സീറോ ഓർ സീറോ രണ്ടും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് സീറോ ഓർ വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിലെ സിഗ്നൽ ഓഫിലാണ് പക്ഷെ ബി ഓണിലാണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആവും തിരിച്ചാണെങ്കിലും ഓൺ ആവും രണ്ടും ഓൺ ആണെങ്കിലും ഓൺ ആണ് ഇത്തരം ഗേറ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണിത് ഓർ ഗേറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓഫ് ആവുന്നത് എപ്പോഴും മാത്രം രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഏത് സമയത്താണോ ഓഫ് കാണിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഓഫ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അത്തരം ഗേറ്റിനെ വിളിച്ച പേരാണിത് ഓർ ഗേറ്റ് അപ്പൊ ഐദർ എ ഓർ ബി എഒ ബിഒ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓണായാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആയിരിക്കും രണ്ടും ഓൺ ആയാലും ഓൺ ആയിരിക്കും അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓർ ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ടൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇത് ഓർ ഗേറ്റിന്റെ ടൂത്ത് ടേബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇനി ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എയും ബിയും വന്നാൽ ആൻസർ എന്താണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി ആണ് അല്ലെ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ഓൺ ആവണം ബി ഓൺ ആവണം അപ്പൊ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആവുള്ളൂ അതാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബി അപ്പൊ ടൂ ടേബിൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കൂ ഇപ്പൊ സീറോ ഓർ സീറോ ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സീറോ സീറോ ഓർ വണ്ണിന് സീറോ വൺ ഓർ സീറോക്ക് സീറോ രണ്ടും ഓൺ എയും ബിയും ഓൺ ആയാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആയിരിക്കുള്ളൂ കൃത്യമല്ലോ അപ്പൊ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എയും ഓൺ ആവണം ബി ഓൺ ആവണം നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓൺ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ടും ഓൺ ആയാൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആവുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് കേസിലും ഓഫ് ആണ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അതാണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് അപ്പൊ അതിന് ടൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ വന്നാൽ വരയ്ക്കുക ഇത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ആണ് ഇനി നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ് നോട്ട് ഗേറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് അപ്പൊ ടൂത്ത് ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ടൂത്ത് ടേബിൾ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇൻപുട്ട് എ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്
ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു നോട്ട് ഗേറ്റ് അതിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഓർ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പോൾ ഓർ ഗേറ്റിന് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണോ കിട്ടുന്നത് അതിനൊന്നുകൂടി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാണ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോർ ഗേറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ടൂ ടേബിളിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി നോക്കൂ നോർ ഗേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോർ ഗേറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നോർ ഗേറ്റ് ആവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ഓർ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ദെൻ സീറോ സീറോ വന്നാൽ ഓറിൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അത് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് വൺ ആണല്ലോ സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഓർ ഗേറ്റിൽ വൺ ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താവും സീറോ ഇവിടെയും സീറോ വൺ വണ്ണിനും വൺ ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ സീറോ അപ്പൊ ഓർ ഗേറ്റിൽ കിട്ടേണ്ട ആൻസറിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആൻസർ ആണ് ഇതിൽ കിട്ടുക നോർ ഗേറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്താൽ അതാണ് നാൻ ഗേറ്റ് അപ്പൊ നാൻ ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് ബിയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് എ ആൻഡ് ബി എന്ത് ഉത്തരാണോ നൽകുന്നത് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുക ആ നോ നാൻഡ് ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ടൂ ടേബിൾ വരക്കാം എ ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് അപ്പോ ഇവിടെ വൺ വന്നിരുന്ന എവിടെ മാത്രം ആൻഡ് ഗേറ്റിൽ വൺ വണ്ണിന് മാത്രമേ വൺ ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇത് വണ്ണ് ബാക്കി മൂന്നും സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിന് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ബാക്കി മൂന്നും വണ്ണാവും ഇത് മാത്രം എന്താവും സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ കേസ് നാൻഡ് ഗേറ്റിൻ്റെ കേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് അഡീഷണൽ ഗേറ്റും കൂടെ പഠിച്ചു ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചത് ഓർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് അതിന് ടോ ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ അതിന് സിമ്പിൾ വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ അതുപോലെ കൂടെ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാണ് നോർ ഗേറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ച നാൻഡ് ഗേറ്റും ഓക്കെ രണ്ടും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നേരത്തെ പഠിച്ച ടാബിളിൽ അവസാനത്തെ സീറോ ഒക്കെ വണ്ണൊക്കെ വണ്ണ് സീറോ ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടൂ ടേബിളിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക അത് കണ്ടാൽ ഏതാണ് മനസ്സിലാവണം ടൂ ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ നാൻഡ് ഗേറ്റിനെയും നോർ ഗേറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാൻഡ് ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റാ എല്ലാ ഗേറ്റുകളും ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് അപ്പൊ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് നോർ ഗേറ്റ്സ് ആർ ടുഗദർ കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വി ക്യാൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് any other gate using the combination of nor gate or nand gate appo nammala kayile kore nor gate undu alle nammala kayile kore nand gate undu avu ubeyichittu namukku baakiyulla ella gate kalum endiyam construct cheyan sadhikum adondu ave endu vilichu ah universal gates ennu vilichu okay etto avasanamayittu nammal ee chapter il padichathu endayirunnu integrated circuits aayirunnu adava ic ennu nammal kore arunnu le endana ic ella digital circuit ullil ic undavum enda ic ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ കമ്പോണൻസ് ഒരു ചെറിയ ചിപ്പിലേക്ക് ഒതുക്കി നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് ഐ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് ആർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ സ്മോൾ സർക്യൂട്ട് ഒരു ചെറിയ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിച്ച പേരാണെന്ത് ഐ സി ഓർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ചീപ്പാണ് സൈസ് കുറവാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചെറുതൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം വില കുറവാണ് മാത്രമല്ല അതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വില കുറവാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നെന്താണ് അത് എന്താണ് സ്മോൾ സൈസാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് കുറക്കാൻ പറ്റും ഐ സി വന്നതോടു കൂടിയാണ് നമുക
ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തിയറിറ്റിക്കലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എക്സാം അടുത്തു വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിൽ പോകണം നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഇനി ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറിന് ഇനി ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി പഠിച്ച് ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാനിങ്ങിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻ